Queridos irmãos, queridas irmãs, como nós acabamos de proclamar e você acabou de ouvir, esse texto fala sobre três coisas. Fala sobre os escândalos, fala sobre o perdão e fala sobre a fé. Quando Jesus fala sobre a fé, ele responde a essa pergunta, a esse pedido, aumenta a nossa fé. Veja que para os discípulos, a visão da fé é uma visão geométrica. Então eles acham que a fé precisa ser aumentada, assim como nós precisamos de aumentar o nosso conhecimento, assim como às vezes nós falamos em aumentar o nosso capital, aumentar o patrimônio, aumentar o número de funcionários, aumentar os cômodos da nossa casa, porque na nossa cabeça a proporção das coisas tem relação com a grandeza. E Jesus vem mostrar que não é a grandeza que diz sobre a fé. Quando nós falarmos de fé, o mais importante não é que ela seja grande, é que ela seja eficaz. Então Jesus aqui vai mostrar que uma fé, mesmo pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, só para você ter uma noção, o grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. Você já deve ter visto um alfinete e você sabe que na cabeça do alfinete tem uma bolinha, tem um, uma espécie de um, um pontinho. Aquele pontinho que fica na ponta do alfinete é o tamanho de um grão de mostarda. Então Jesus está dizendo, se a sua fé for daquele tamanho, você ainda vai ter condição de dizer a uma amoreira. Arranca-te daqui e planta-te no mar. Vem comigo. Veja o que Jesus está querendo dizer aqui. Um amoreira é o que, Dona Maria? Fala para mim, Dona Maria. Fala para mim, seu Zé. O que, que é uma amoreira? O que, que representa uma amoreira? Mesmo que você não saiba qual é o fruto da amoreira, e o nome já diz, né? Mas, ainda que você não soubesse que a amoreira dá amora, mas você sabe que a amoreira é uma árvore. Jesus fala que se você tiver uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer para uma árvore, arranca-te daqui e planta-te no mar. Veja, quem é que consegue plantar uma árvore no mar? Aliás, é possível plantar uma árvore no mar? Se você pega uma semente de uma árvore e joga no mar, essa semente vai crescer, vai germinar? Você vai dizer, padre, isso é impossível. Porque a semente, ela cresce na terra. Não é no mar. Mas veja, Jesus está tentando mostrar exatamente isso. Quando você tem uma fé viva e eficaz, coisas que são impossíveis podem acontecer. É impossível uma planta crescer no meio do mar. É impossível uma árvore. Imagina você no mar e no meio do mar uma árvore lá, plantada no meio da água, a água do mar. Isso é impossível. Pois eu te digo, o impossível, conforme a lei dos homens, conforme as regras estabelecidas desse mundo, o impossível, a sua fé é capaz de realizar. Veja. Esse poder de realizar o impossível, ele pertence a Deus. É Deus que realiza o impossível. Mas quando nós temos fé, nós nos apropriamos desse poder de Deus. Quando nós temos fé, nós pegamos esse poder que é de Deus e trazemos para a nossa vida. E coisas impossíveis, coisas que ninguém é capaz de imaginar. Esses dias eu estava vendo... Algo nessa linha do impossível que aconteceu. Não sei se você chegou a ter acesso a essa informação de que uma mãe que tinha uma piscina em casa deixou a criança pequena brincando perto da piscina e a criança acabou caindo dentro da piscina e a criança afogou. E a mãe quando foi ver, a criança já estava boiando. A mãe tirou essa criança, colocou essa criança em um lugar plano e começou a fazer 
aqueles procedimentos né, para voltar à respiração. Começou a fazer aqueles procedimentos do prime dos primeiros socorros e nada. E a mãe ligou para o SAMU e ligou pedindo ajuda para o corpo de bombeiros e nada. E a mãe começou a orar e pedir a Deus com toda a fé que ela tinha que não deixasse aquele menininho morrer. A criança, Dona Maria, ficou 30 minutos sem respirar ali no chão. E de repente, a criança voltou à vida. Nenhum dos médicos conseguiu entender como foi que aquela criança ficou sem respirar por 30 minutos. Você sabe, se o corpo humano, se nós paramos de respirar, se o coração para de bater, quando a pessoa volta, ela pode voltar com sequela, pode voltar com alguma, algum problema neurológico, porque o corpo, quando fica parado, ele começa a morrer. E a criança voltou à vida em seu perfeito estado, sem nenhuma sequela, sem nada. E os médicos disseram, nós não sabemos explicar isso que aconteceu. Veja, uma mãe que com uma fé talvez pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela conseguiu algo impossível. Um procedimento que desafiou a medicina, um milagre que desafiou o conhecimento da ciência dos médicos, aconteceu ali, diante dos olhos dele, pela fé daquela mãe. E você? Será que você também não é capaz de realizar o impossível? Pela sua fé? Esse poder Deus nos deu. É nós que temos que usar. Nós que temos que colocar em prática. E veja, quando nós falamos de milagre, nós estamos falando é mesmo de coisas impossíveis. Porque se os médicos podem fazer, então não é milagre, é uma cura. A cura é o que o médico faz. Ele pode fazer, mas aconteceu. Agora um milagre, médico nenhum pode fazer. De acordo com a medicina, aquela criança já tinha morrido. E se ela voltasse, ela voltaria, talvez para sempre, ficaria paraplégica, tetraplégica, com danos, com alguma deficiência mental, mas o impossível aconteceu. Então, a mensagem de hoje para você, creia no impossível, creia nesse Deus que está além daquilo que foi estabelecido como possível, como provável, como permitido. O nosso Deus está além e se você crê em um Deus que vai além, esse Deus pode realizar coisas impossíveis na sua vida. Inclusive, você conseguir plantar uma semente de aroeira, uma semente de amoreira, uma semente de uma planta no meio do mar e ela crescer e germinar. O impossível pode acontecer na sua vida. Tenha fé e saiba usá-la a seu favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.